。楼上的男孩患有超雄综合症，一到凌晨一点，就会发出砰砰砰砰，类似用头撞地板的声音，紧接着就是男孩歇斯底里的大叫。自从他们一家四口搬回来后，我就没睡过一天安稳觉。邻居们也被折磨得受不了。终于，今晚五零一爆发了，他气势汹汹地敲响了六零一的房门，大概敲了十七八下，取而代之的是五零一歇斯底里的大吼：“吵吵吵，拉傻子在吵，信不信我弄死他？”不一会，六零一果然安静了下来，租户群倒是难得热闹了起来。五零三说：“五零一给你点赞。”这话我早就在心里说过几百遍了。六零二是真的烦，他们家重男轻女，连续留了好几个。终于怀上了儿子，去医院检查说有超雄综合症，不愿意打，非要生下来，结果生出这么个玩意儿，我默默窥屏，虽然没有说话，但是对他们的话非常赞同。就在这时，五零一也在群里发话了，是哪个神经病给老子发的短信？接着五零一丢出一条短信截图，电话号码未知，内容是我帮你杀了他。潜水的住客纷纷表态，不是我，不是我。等租户群安静了下来之后，我把手机搁枕边，闭眼准备睡觉。毕竟像这样安静的夜晚可不多。突然手机再次震动了一下，是六零二发的消息。今晚六零一真的好安静，安静的不正常。你们说那个超雄男孩该不会真的被杀了吧？二零三立刻接话，怎么可能？那家子重男轻女，把儿子当宝。谁要是把他们儿子杀了，他们不得发疯和对方拼命？五零一却说，就那个傻子死了最好。五零一的话得到了五零三和四零二的强烈附和。不过话虽然这么说，五零三还是弱弱的问，六零一该不会是真杀人了吧？要不我们找个人上去看看？别看平时大家聊天聊得嗨，可真到了这个时候就没人说话了。我想了想，回了句：“要不再观察几天？万一是超雄男孩生病了呢？”五零三回复：“好吧。”在接下来的三天里，所有人都只看到了六零一的夫妻俩，没有看到超雄男孩，也没有听到超雄男孩吵闹。这天下班回家的时候，一只小手突然拉住了我的袖口，扭头一看，是六零一的小女孩，她是超雄男孩的妹妹。穿着一身红裙子，长得怪可爱的，和那个超雄男孩简直一个天上一个地下，正可怜兮兮的看着我。他悄悄对我说：“姐姐，我家真的死人了。”“什么？”“姐姐，我说我家有人被杀了。”我先是愣了一下，接着掏出手机立刻报了警。警察很快就来了，房间门打开后，只见夫妻两人撒泼打混的哭着。警察同志，天地良心啊！说我杀了我儿子，怎么可能？超雄男孩站在旁边，不似以往那样身体轻颤且暴躁，安安静静地站着，眼神空洞，明显比几天前瘦了一圈。虽然超雄男孩的情况很奇怪，但是明显是个大活人。警察遇到这样的夫妻也很无奈，耐着性子说：“你们邻里邻外的，人家不也是为了你们好，没出事最好。”在警察的调解下，我拿了五百块给六零一作为赔偿。完事后。我一直纳闷那个小姑娘为何要骗我。今天的夜晚仍旧很安静，可是我怎么也睡不着。一闭上眼睛，就是超雄男孩那副诡异的面孔。咚咚咚，有人在敲我的房门。我看了一眼手机，凌晨两点。咚咚咚，敲门声更急促、更用力了。我甚至能感觉到地板都在颤动。我门口安装了一个声控灯，此刻声控灯正亮着，但猫眼里却是一片黑暗。我门旁有个窗户，此刻我清楚地看到。窗帘缝隙里，从外透出一缕微光，也就是说，声控灯依旧还亮着。有人挡住了我的猫眼，我一点点靠近窗户，慢慢撩起了窗帘。我看见一张明显不对称、长着痤疮、苍白的脸贴在玻璃上，他正用那双死鱼一般的眼睛狠狠盯着我。是超雄男孩，我吓得连连后退。当我再次鼓起勇气看向猫眼时，一个黑影缓缓从左边凑近，是一只眼睛。那眼睛在猫眼外往内看了半晌，这才远离。我终于看清楚了他的样子，他是六百零一的男主人。我打了一个机灵。接着我看到他一把将超雄男孩扛在了肩上，超雄男孩发疯似的想要挣脱，可还是被六零一的男主人硬生生的扛着上了楼。第二天，我被一阵断断续续的剁肉声吵醒，是楼上的六零一正在剁肉馅，他家已经连续剁了一个小时了，租户群开始叫苦不迭了，毕竟今天周末，大部分人都休息。五零三说，烦死了，让不让人睡觉啊？昨晚吃鸡到四点，困死了。二零一，隔着三层声音都很大，五零一直接打开窗，对着楼上喊。六零一，你们是不是死儿子了？剁肉岂可吃饭吗？六零一剁肉的声音停了一下，然后又继续，气得五零一跑到六零一的门口大骂：“你们家是不是要死了？再发出声音试试，信不信老子送你们一家人下地狱？”六零二也加入了战场，就是弄死你们算我一个。六零一再次安静了下来，租户群里纷纷给五零一点赞，我群豪杰啊！听你怼六零一可真爽啊！这时五零一突然在群里问：“这是谁呀、啊？”发短信吓唬老子。接着他丢出一张短信截图，又是未知号码。这次写的是“小心下一个死的就是你”。我以为这又是谁的恶作剧，便盖上被子继续睡懒觉。到了中午出去吃饭时，我正巧和六零一的女人打了个照面，她手里拿着个纸箱，我瞄了一眼，看到箱子正上方的几个字：“酱汁排脚肉鸡”。女人看到我后。
对着我露出一副诡异的笑容。呵呵，家里买了一只小乳猪，所以今天一直在剁肉，你多担待。我随即附和一声，转身下了楼。等我吃过午饭，刚走到五楼的楼梯口，就再次看到了六零一的女人。她把脸贴在我家的猫眼上，正努力从外网里看。请问你有事？听到我的声音，六零一女人立刻换上温和的笑容朝我看来。她抬起手，我这才发现她手里拎了个白色塑料口袋。今天家里包了包子，拿几个来给你尝尝。不用了，谢谢。我本能的不想要，可是她非往我手里塞，没法，我最后只能收了。回到房间内，不一会儿，我听到了有人下楼的声音。我从猫眼里看到是六零一的男主人，他敲响了五零一的门，估计又是来送包子的。但不同的是，五零一打开门后，他直接走了进去。隔了大概五分钟，这才传来六零一上楼离开的动静。很快，租户群的大伙开始讨论送包子这件事。二零三说，刚刚六零一来给我送包子了，震惊死我了。二零一，我差点以为他是来找我干架的。五零三有一句话不得不说，六零一虽然有病，可他的包子是真的很好吃，味道和我以前吃的都不一样。二零三是吗？我没敢吃，我吃一个试试。我看聊天看饿了，从冰箱里找出六零一送的包子，上锅稍微加热了一下。我吃包子有个习惯，喜欢掰开再吃。可当我掰开包子后，里面竟然有一颗牙齿。这颗牙齿很熟悉，像是超雄男孩左边的小虎牙。我心想这也太不卫生了，便拍了一张照片，想要发群里。犹豫了一下，还是算了，千万别影响其他人的胃口。只是让人郁闷的是，下午六零一又开始砍东西了。听声音应该是砍骨头，从两点砍到四点。晚上六零一又送东西来了，说是乳猪熬的高汤，里面加了虫草花和蘑菇。六零一的厨艺得到了租户群的点赞，不过我没喝，因为包子给我带来的心理阴影太大。到了晚上九点，三零三突然找到我，你有没有发现六零二和五零一很久都没说话了？我不喜欢泡群，倒是没注意。三零三继续说，这不是重点。重点是六零一砍骨头砍这么久，五零一还这么安静。你再想想五零一收到的那条短信，小心下一个死的就是你。被三零三这么一点，我也反应过来了。三零三接着说，你说六零一剁的，有没有可能就是五零一和六零二？太可怕了，还好我昨天不在家，错过了人肉包子。我们要不要报警？我立即回复三零三，我找房东，让他给五零一打个电话试试。五楼的三间房都属于同一个房东，我立刻以五零一家里水烧开了没人关冒黑烟为由，告知了房东。五零一的手机铃声很快响起，他的手机铃声很特别，是一首热血的中文歌，激昂的曲调却让我浑身发冷，因为手机铃声响起时是从我楼顶的六零一传来的，铃声很快停止，不知道是对方挂断了电话。还是摁下了接听，大概等了十分钟，我给房东回了个电话询问详情，房东有种劫后余生的庆幸感。小象，谢谢你哈，要不是你，我这次指不定损失惨重。我硬着头皮问，请问是五零一本人接的电话吗？好像是吧，就是声音有点哑，应该是感冒了。我敢肯定。接电话的人绝对不是五零一，因为疫情最严重的时候，我们全楼小刀割嗓子，就五零一没事。他当时还在群里嘚瑟，说猪倒了他都不会倒，更何况五零一昨天骂人的时候还中气十足呢。陈姐，你给五零一打电话的时候，你有没有说是谁给你打电话的？当然啊，我给他说了，是小将你提醒我的，做好事当然要留名了。哦，对了，小将，我有事就先挂了哈。电话挂断，我心想完蛋了，这不是把我暴露了吗？咚咚咚，房门被敲响了，我颤颤巍巍走到门口，凑到猫眼一看，明明没人，可房门又被敲响了。姐姐是我，是六零一的小女孩，我赶紧打开门，招呼她让她进来，她却摇摇头，小声道。姐姐，我来偷偷告诉你一声，小心一点。你发现了他们的秘密，他们今晚会来要你的命。小女孩说完，就扭头匆匆跑上了楼。她跑得可真快，这么安静的夜，我也没听到脚步声。这时，六零一的男人突然出现，他站在楼梯口，用一种阴森的目光看着我，吓得我赶紧反锁了房门。我掏出手机，立刻报了警。喂，警察局吗？我要报警。有人要杀我！警察赶过来，大约需要二十分钟。现在我只能乖乖躲在家里，煎熬的等待救援。我又发消息告诉三零三，六零一的男主人疯了，五零一真的被他杀了。楼道里危险，千万别出门。这时楼下突然传来了四零二的辱骂：“大半夜的，谁把一楼的铁门锁了？”四零二是个年轻的小伙子，常常这个点出去享受夜生活。接着我又听到他大喊：“你别过来，你要干嘛？”随后便传来了锤子敲击的声音。我被吓得躲在门后瑟瑟发抖，心想估计四零二也被砸了。突然三零三给我回消息：“完了完了，这下真完蛋了！六零一把一楼的大铁门锁了，这下谁也逃不掉了。”我这才反应过来，原来六零一要杀的不仅仅是我。而是整栋楼的人，咚咚咚！这时我的房门再次被敲响了，我从猫眼一看。
果真是六零一的男主人。他手里拿着一把沾满鲜血的铁锤，正死死地盯着我的房门。见我许久没有回应，他开始发疯似的砸门，发出震耳欲聋的响声。我吓得快要崩溃了。就在他将房门彻底砸烂时，隔壁的五零三冲了出来，他一把抱住了六零一男主。见此状况，我也立刻冲上前，死死按住了六零一手中的铁锤。听到动静的三零三也迅速加入了战斗。最终，在我们三人的合力围攻下。终于制服了六零一的男主。事后，清理现场的警察告诉我，整栋楼里除了我们三人以及六零一的女主，所有人全被六零一男主杀害了。我听到这鼻子一酸，这才想起六零一的小女孩，赶忙询问她的女儿呢。我明明看到她还在。警察先是愣了一下，然后对我说：“经过调查，她的女儿早在三个月前就被杀害了。”也是被六零一的男主人做成了人肉包子。原来自从他们家生出了一个不正常的男孩后，六零一的男主因为无法接受现实，患上了精神病。在搬到这栋楼后，因为邻居们的辱骂，促使他的病情越发严重。先是心理不平衡，杀掉了身体正常的女儿，接着他又恨铁不成钢，残忍杀掉了超雄男孩，然后逼迫自己的妻子将超雄男孩的肉做成了人肉包子，分给大伙吃。最终一无所有的他，又将目标瞄准了整栋楼的住户。知道真相后，我不自觉地朝楼顶的六零一看去。突然，那个小女孩又出现在楼道里，她冲我摆了摆手，仿佛在说：“再见了，姐姐。”